चला तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण टी ई टी दोन हजार चौदा पेपरमध्ये आलेली गणित आणि या सर्व गणिताची स्पष्टीकरणं अतिशय सोप्या पद्धतीनं त्याचबरोबर प्रत्येक प्रश्न सोडवत असताना त्याच्यासारखा जर प्रश्न परीक्षेत आला तर कोणत्या पद्धतीने सोडवावा याबद्दलचं सविस्तर मार्गदर्शन लगे आहोत आपण टी ई टी या परीक्षेत गणित याविषयीचे आलेले अतिशय महत्वाचे प्रश्न आपण पाहत आहात ई जिनियस मॅथ सर्वात महत्वाचं म्हणजे टी ई भाग एक जर आपण पाहिला नसेल तर भाग एक पण पाहून घ्या टी ई टी दोन हजार चौदा भाग एक मध्ये आपण जवळपास बारा गणित घेतली होती आजच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण दहा ते बारा उदाहरणं पाहणार आहोत चला तर पाहूया मग आजची गणित हा, हा जो पहिला प्रश्न आहे छत्तीस वस्तू समान किती प्रकारे वाटता येतात तर मित्रांनो या ठिकाणी छत्तीस वस्तू समान किती प्रकारे वाटता येतात असं विचारलंय याचा अर्थ छत्तीसचे एकूण विभाजक विचारले म्हणजे छत्तीसला एक नि भाग जातो दोन नि भाग जातो तीन नि भाग जातो चार नि जातो सहा नि जातो नऊ नि जातो बारा नि आणि अठरा आणि छत्तीस तर इतक्या संख्येने आपल्याला छत्तीसला भाग जातो या ठिकाणी जर आपण एक काउंट केलं तर एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ म्हणजे छत्तीस ही संख्या नऊ प्रकारे नऊ प्रकारे वाटता येते तर या पद्धतीनं याची जर तुम्हाला आयडिया माहीत असेल किंवा ट्रिक्स माहीत असेल तर आपल्याला जर मोठी संख्या आली तर कसं शोधायचं ते पण सांगतो छत्तीसचे विभाजकामध्ये जर आपण चार गुणिले नऊ असं लिहू शकतो त्याचबरोबर याचा वर्ग दोनचा वर्ग गुणिले तीन म्हणजेच नऊ म्हणजेच तीनचा वर्ग तर या ठिकाणी जे घातांक आहेत घातांक शक्यतो या दोन्ही संख्या मूळ असाव्यात एवढी काळजी घ्या घातांक आलेले आहेत आपले दोन कॉमा दोन तर ह्या दोन मध्ये एक अधिक करा आणि ह्या दुसऱ्या दोन मध्ये पण एक अधिक करा तर या ठिकाणी येईल तीन आणि ह्या दोन्हीचा गुणाकार जर केला तर तो येतो नऊ तर या पद्धतीनं पण आपल्याला शोधता येतं उत्तर नऊ येतं हे सांगण्याचं कारण असं आहे की या ठिकाणी जर छत्तीसच्या ऐवजी तुम्हाला समजा पाचशे दिलं किंवा दोन दिलं किंवा चार दिलं तर तुम्हाला इतके अवयव शोधत बसायला वेळ नसणार आहे तर त्यावेळेस तुम्हाला या पद्धतीनं लगेच हा प्रश्न एक मिनिटामध्ये सुटतो यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न दोन अंकी विषम संख्यांची बेरीज किती तर या ठिकाणी जो प्रश्न आहे दोन अंकी विषम संख्यांची बेरीज तुम्हाला जर सूत्र माहीत असेल तर विषम संख्यांची बेरीज जर काढायची असेल विषम संख्यांची बेरीज तर पहा एकूण संख्या एकूण विषम संख्याचा वर्ग करायचा आता आपण सुरुवातीला हे पाहूया की दोन अंकी विषम संख्या म्हणजे कोणत्या होतात जर आपण एक ते शंभर पर्यंत जर विचार केला तर एकूण विषम संख्या होतात पन्नास पण आपल्याला यामधल्या एक तीन पाच सात आणि नऊ या पाच संख्या नको आहेत कारण ह्या सर्व एक अंकी आहेत आपण सुरुवातीला हे करूया की सर्व पन्नासची जर बेरीज केली तर पन्नासचा वर्ग होईल म्हणजेच हे दोन हजार पाचशे होईल परंतु आपल्याला त्यापैकी एक अंकीची बेरीज नको आहे म्हणजे या सर्वांची जर बेरीज विचार केला तर या पाच संख्या आहेत म्हणजे यांची बेरीज येईल पंचवीस हे पंचवीस यामधनं वजा करा कारण हे युनिट म्हणजे वन डिजिट आहेत वन डिजिट नको आहे आपल्याला फक्त टू डिजिट ऑड नंबरचे ऍडिशन करायचे म्हणजे या ठिकाणी जर ही वजा बाकी केली तर ती येईल चोवीसशे आणि आपलं उत्तर असणार आहे चोवीसशे पर्याय क्रमांक एक तर या गणितामध्ये आपण कसं सोडवलं पहा सुरुवातीला एक ते शंभर पर्यंत सर्व विषम संख्यांची बेरीज केली ती आली पंचवीसशे त्यानंतर आपल्याला एक अंकी विषम संख्या नको होत्या म्हणून आपण त्या एक अंकीची बेरीज सबस्ट्रॅक्ट केली आणि आपल्याला उत्तर आलेलं आहे चोवीसशे पंच्याहत्तर तर याप्रमाणे तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकता यानंतर पाहूया तर मित्रांनो या ठिकाणचा जो प्रश्न आहे सविताचे मासिक वेतन दहा रुपये असून ते वेदिकाच्या सव्वापट आहे वेदिकेचे मास वेदिकाचे मासिक वेतन आसियाच्या मासिक वेतनाच्या दुप्पट आहे तर तिघींचे एकूण वेतन किती तर पहा प्रश्न अतिशय सोपा आहे सविताचं मासिक वेतन दहा हजार रुपये आहे म्हणजे सविता दहा हजार रुपये हे वेदिका च्या सव्वापट आहे सव्वापट जर हे असेल तर वेदिकाच जे असणार आहे ते असणार आहे आठ हजार रुपये कारण आठ हजाराचं सव्वापट केले की दहा हजार होतं आणि वेदिकाचं हे मासिक वेतन आशियाच्या दुप्पट आहे आशियाच्या दुप्पट वेदिका 
तर आता वेदिका जर आठ हजार असेल तर नक्कीच आशिया जी असणार आहे आशियाच असणार आहे चार हजार रुपये म्हणजे पहा दहा हजार रुपये आठ हजार रुपये आणि चार हजार रुपये या जर तिन्हीची बेरीज केली तर बेरीज येईल दहा आठ आणि चार तर बेरीज येईल बावीस हजार रुपये ह्या तिघींचं मिळून असणार आहे म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर बरोबर असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न या संपूर्ण व्हिडिओ मध्ये आपण अतिशय महत्वाचे प्रश्न घेतलेले आहेत हा तर प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे आणि विशेष म्हणजे भूमितीवर तुम्हाला लक्ष देणं गरजेचं आहे कारण पेपरमध्ये निम्मे प्रश्न कमीत कमी भूमितीवर विचारलेत एका वर्तुळाकृती बागेच्या मध्ये असणाऱ्या आयताकृती मैदानाची लांबी छप्पन मीटर असून संपूर्ण बागेचे क्षेत्रफळ अडोतीस पन्नास चौरस मीटर आहे जर मैदानाच्या चारही शिरोबिंदू वर्तुळावर असेल तर त्यांची रुंदी किती असेल तर याची जर आकृती काढली तर अशा प्रकारची आकृती असेल या ठिकाणी हे आयात आकृती आयात आहे हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आणि या ठिकाणी नव्वद अंशाचा कोण होतो कारण हा आपल्याला दिलेला आहे आयत आणि जर हे दोन शिरोबिंदू जोडले तर हा होतो वर्तुळाचा व्यास तर पहा या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात आलं असेल वर्तुळाचा व्यास आपल्याला ही बाजू दिलेली आहे छप्पन आपल्याला रुंदी शोधायची आहे किती येते तर या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवायचा आहे एकूण बागेचं क्षेत्रफळ दिलंय म्हणजेच एकूण बागेचे क्षेत्रफळ आता बागेचा आकार आहे वर्तुळाकार म्हणजे याचं क्षेत्रफळ असणार आहे पाय आर वर्ग क्षेत्रफळ आहे अडोतीस पन्नास बरोबर बावीस छेद सात गुणिले आर चा वर्ग हे जर आपण सोडवलं तर आर वर्ग बरोबर सात गुणिले अडोतीस पन्नास छेद बावीस या ठिकाणी भाग आकार करता येईल तुम्हाला डायरेक्ट अकरानं पण भाग घालता येतो पहा किंवा बावीस न पण भाग घालता येईल बावीस एक बावीस बावीस एक बावीस तर या ठिकाणी बावीस एक बावीस केल्यानंतर या ठिकाणी सोहळा उरेल म्हणजे एकशे पासष्ट होईल आणि एकशे पासष्ट झाल्यानंतर बावीस पंच धागोदर्श बावीस संघ बत्तीसाचे बावीस सत्त चोपणीचे आणि त्यानंतर उरतील अकरा आणि दहा वरचे एक शून्य म्हणजे एकशे दहा होईल आणि बावीस पंच धागोदर्श तर आता हे आर वर्ग बरोबर सात गुणिले एकशे पंच्याहत्तर या ठिकाणी जर विचार केला आपण तर सात आणि इथला जर सात कॉमन काला तर सात गुणिले सात गुणिले हे पंचवीस होईल कारण एकशे पंच्याहत्तरला आपण सात गुणिले पंचवीस लिहिलं आणि याचं जर वर्गमूळ घेतलं तर आपल्याला मिळेल आर बरोबर सात गुणिले पाच म्हणजेच पस्तीस तर ही वर्तुळाची त्रिज्या झाली पस्तीस म्हणजेच ह्याचा व्यास हा पस्तीस आणि पस्तीस मिळून व्यास झाला सत्तर तर पहा या ठिकाणी जर तुमचा व्यास सत्तर असेल तर हा आहे कर्ण त्याचबरोबर एक बाजू एक बाजू आहे छप्पन तर तुम्हाला दुसरी बाजू शोधता येते तर आता या ठिकाणी दुसरी बाजू शोधत असताना अतिशय सोप्या पद्धतीने जर तुम्ही काढला तर ह्याच्या सत्तरच्या वर्गात ना हा छप्पनचा वर्ग वजा करा आणि येणार उत्तर म्हणजेच या ठिकाणी रुंदी असेल तर या ठिकाणी आपण सोडवत असताना तर या ठिकाणी जर आपण विचार केला पायतागोरसचा प्रमेय वापरला तर सत्तरचा वर्ग आला एकोणपन्नासशे मायनस छप्पनचा वर्ग जर आपण विचार केला तर छप्पनचा वर्ग येईल एकतीस छत्तीस यांची जर वजाबाकी केली तर ती येते सतराशे चौसष्ट आणि सतराशे चौसष्टचा जर वर्गमूळ विचार केला तर सतराशे चौसष्टचं वर्गमूळ येतं बेचाळीस आणि म्हणून याची रुंदी असणार आहे बेचाळीस मीटर तर या पद्धतीनं तुम्हाला हा प्रश्न सोडवून घ्यावा लागेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न एका संख्येला पंधरा अकरा आणि बाराने भागले असता प्रत्येक वेळी बाकी चार येते तर ती संख्या कोणती एका संख्येला पंधरा अकरा आणि बाराने भागले असता प्रत्येक वेळी बाकी चार येते तर ती संख्या कोणती तर त्यासाठी अतिशय सोपा प्रश्न आहे पंधरा अकरा व बारा यांचा लसावी काढून घ्या आता यांचा जर लसावी काढायचे असेल तर यांचे जर मूळ अवयव लिहिले तर पंधरा बरोबर तीन गुणिले पाच अकराला आपण अकराच लिहूया अकरा गुणिले एक लिहिले तरी चालेल बाराला आपण तीन गुणिले चार पण लिहू शकतो या ठिकाणी सामायिक अवयव जर विचार केला सामायिक अवयव सामायिक अवयव आहे तीन हा तीन आणि हा तीन आणि असामायिक अवयव असामायिक अवयव पहा हा पाच अकरा आणि चार पाच अकरा आणि चार आणि लसावी म्हणजेच या सर्वांचा गुणाकार असतो लसावी बरोबर हे तीन गुणिले पाच गुणिले अकरा गुणिले चार आपल्या सोयीसाठी किंवा गुणाकार सोपा व्हावा यासाठी 
ये ठिकाने पहा तीन पांचे पंद्रह गुणि अकरा चौक चौरे चलीस करनापेक्षा अपन का अकरा तो तसचया गुणि चार घे पंद्रह चौक साठ करू गुणाकार सोपा जाए अपने साठ गुणि अकरा जर के उत्तर आए अकरे सक्की सहासठ मे सहाशे साठ तो आता है सहाशे साठ साठ उत्तर लसावे है परंतु ये प्लस चार कराव लग रहा है ये पहा सहाशे साठ प्लस चार जर के पाजे सहाशे चौसठ मे सहाशे चौसठ है उत्तर बरबर है परंतु सहाशे चौसठ उत्तर अपने पर मै का सहाशे साठ लोन गुणा दोनों गुण शून्य साहित्रिक बेसक्की बारा लोन हाली एक बेसक्की बारा ने एक तेरा तेराशे वीस आल दोन न गुण ये चार प्लस करा ये तेराशे चौवीस हा पर अपने कहीं उपलब्ध है मजे जर समा लसावी जर आप अपन काड़ला चार प्लस के लिए जर उत्तर न सेल तो लसावी की दुप्पट कराए चार मिलवाय हे पत्तर न सेल तो तिप्पट कराए चार मिलवाय तो पत्तर न सेल तो चौपट कराए चार मिलवाय तुम्हें परय को है तुम्हारा हा प्रश्न सोडवा लगत पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो यह हा अतिशय महत्व प्रश्न है कारण बयाच विद्या सहमूल संख्या जोड़ा ये प्रॉब्लम है तो मित्रों सहमूल सहमू संख्या ये इंग्रजी मधे को प्राइम नंबर अंतर को प्राइम नंबर अपन पहूया नेमक सहमू संख्या जोड़ा ओखाई कशा तो अपन जर सुरुआती विचार के आठ आ पंचवीस आठ से जर आप सर्व अवय लिहले तो अपन दोन गुणि दोन गुणि दोन लिखो पंचवीस लिहले तो पांच गुणि पांच लिखो तो सर्वे लिखुन घे पंचवीस सवीस ये अपन पांच गुणि पांच लिखो आरा सवीस मजे दोन गुणि तेरा बराबर बारा दहाच लिहूया बारह मजे दोन गुणि दोन गुणि तीन आहाजे दोन गुणि पांच बरबर नौ बदल तीन गुणि तीन लिखता है एक बदल अपने तीन गुणि तेरा लिखता है तो बरबर सत्रह बरबर अपन एक गुणि सत्रह लिखू शको आशे सत्त्या बरबर यठिका जर सत्र भागल तो सत्रह गुणि अकरा लिखता है तो यह सर्व जोड़ा जे है तुम्हार लक्षा आल अल हि एक जोड़ी है हि दुसरी जोड़ी हि तीसरी जोड़ी हि चौथी जोड़ी हि पांचवी जोड़ी तो यह पहा कॉमन अवय कुट कुट है आता यह जर विचार के दोन 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 पांच पांच हा दो मध्य एक पार नहीं मे सहमू है यठिका जर विचार के पांच पांच है इतना दोन तेरा है ये पहमू है तो बरबर दोन 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 इत दोन इत दो सारक आए मे सहमू नहीं तो बरबर आता यह तीन तीन सारक है सहमू नहीं तो बरबर इत सत्रह आ सत्रह सारक आए पहमू नहीं मजे यठिका जर विचार के मित्रों अपन तो सहमू संख्या फक्त दोन जोड़े हैं पर क्रमांक एक यठिका दोन जोड़े हैं मजे तुम्हारा एक लक्षा आल अल तीन अवयव काड़ून घवयव काड़ी जर समान अवयव नहमू है समान अवयव आती तो सहमू नहीं या नर पहूया पुढ़ प्रश्न तो पहा ये एक विशिष्ट रकमे सात छेद अठरापट वेदला वेदाला दोन छेद पांच पट आलोकला तीन छेद आठ पट सानियाला सहा छेद अकरा पट विनाला मिला सर्वत कमी सर्वत जास्त को मिला हा प्रश्न सोडवता ये अपने फक्त यह पूर्णांका चढ़ता कि उतरता क्रम शोधा है तो सात छेद अठरा जर आप पूर्णांक भागुन घे अपूर्णांक अठरा जर सात भागल तो शून्य अठरा एक अठरा शून्य आल सत्तर है सत्तर जार अठरा एक अठरा अठरा दोन छत्तीस अठरा त्री चौपन चौपन मजे यठिकाखी आप सोहा उरले है पुनः अठरा जर पाड़ा मनला तो अठरा पंच नव्वद अठर संघ अष्टदर्शी अठरा सत्त सवीस अठरा अठ चौरे चाड़े तो अठरा अठ चौरे चाड़ा मे यठिका आठ एल मे ये किमत आ शून्य पॉइंट तीन आठ आता दुसरा अपूर्णांक पहूया दोन छेद पांच पांच न जर भागल तो शून्य शून्य आला पांचो वीस 
आणि या ठिकाणी शून्य पुढे लिहू शकतात तुम्ही त्यानंतर जे पुढचा अपूर्णांक आहे तीनशे दाट याला आपण भागूया शून्यचा भाग बसला तीस झालं आठ त्री चोवीस सहा उरले आठ सत्ती छप्पन त्यानंतर सहा छेद अकरा याला पण भागून घेऊया शून्य अकरा पाचशे पंचावन्न पाच उरतात अकरा पाचशे पंचावन्न तर या पद्धतीने हे उत्तर आलेलं आहे तर या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात आली तुम्हाला शून्य दशांश अडोतीस शून्य दशांश चाळीस शून्य दशांश सदोतीस आणि शून्य दशांश पंचावन्न आता सर्वात लहानचा जर विचार केला तर तीन छेद आठ त्याच्यापेक्षा मोठा सात छेद अठरा त्याच्यापेक्षा मोठा दोन छेद पाच त्याच्यापेक्षा मोठा सहा छेद अकरा तर या ठिकाणी सर्वात कमी तीन छेद आठ म्हणजे सानिया ही आहे सानिया हे लक्षात आलं असेल तुम्हाला तीन छेद आठ म्हणजे सानिया आणि सहा छेद अकरा म्हणजे विना तर पहा सर्वात कमी सानिया आणि सर्वात जास्त विना यांना मिळालं म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे सर्वात कमी सानिया सर्वात जास्त विना तर या पद्धतीनं तुम्हाला हा प्रश्न सोडवावा लागेल या प्रश्नाचा उपयोग तुम्हाला अपूर्णांकाचा लहान मोठे पन्ना सुद्धा करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे चौरस हा टिंबटिंब असतो तर या ठिकाणी चौरस हा टिंबटिंब असतो याचा अर्थ की चौरस हा समांतरभुज असतोच कारण समांतरभुजचे सर्व गुणधर्म चौरसात आहेत समभुज पण असतो कारण चौरस समभुजाचे सर्व गुणधर्म दाखवतो आणि काटकोण चौकोण आहे हा काटकोण चौकोण हे सगळे चौकोणच आहेत लक्षात घ्या आणि हे पण चौकोणच आहे समांतरभुज चौकोण समभुज चौकोण आणि काटकोण चौकोण तर या ठिकाणी तिन्ही पर्याय बरोबर आहेत म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे तर या पद्धतीनं अतिशय सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला या ठिकाणी हे प्रश्न सोडवता येतात मित्रांनो तुम्हाला जर बेसिक गणित शिकायचं असेल तर इजिनियस मॅथ्स व्हॉट्सअपवर ऑनलाईन क्लास घेतात जर आपल्याला ऑनलाईन क्लास लावायचा असेल तीन महिन्यासाठी तीन महिन्याची बॅच आहे आणि एक जून पासून नवीन बॅच सुरू होते जर तुम्हाला ऑनलाईन व्हॉट्सअप क्लास तीन महिन्याचा करायचा असेल तर नक्कीच अठ्ठ्याऐंशी छप्पन झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा इजिनियस मॅथ कॉल करू नका मित्रांनो कॉल उचलले जाणार नाहीत फक्त व्हॉट्सअप करा व्हॉट्सअपवर तुम्हाला संपूर्ण क्लासची माहिती दिली जाईल आणि गणित घरी बसून तुम्हाला शिकता येईल अतिशय सोप्या पद्धतीनं यानंतर पाहूया शेवटचा प्रश्न तर मित्रांनो या ठिकाणी जो पुढचा प्रश्न आहे खालील आकृतीचे घडणी करून इष्टिका चित्ती बनवली तर यफ च्या विरुद्ध प्रश्नावर कोणता येईल तर या ठिकाणी यफ आहे तर याच्या विरुद्ध प्रश्नावर तर या ठिकाणी हे सर्व एक कागदाचा खपट आहे आणि याच्या घड्या घातल्यानंतर एक इष्टिका चित्ती तयार होते तर या ठिकाणी तुम्हाला मी विरुद्ध कसे येतात ते सांगतो एक आड एक सोडून विरुद्ध असतात म्हणजेच एक च्या विरुद्ध सी येत असतो आणि बी च्या विरुद्ध डी येत असतो एक आड एक आणि बाजूला जर कोणता असेल तर ते एकमेकाच्या विरुद्ध असतात तर या प्रकारे जोडी लागते आणि हा पाच ते दहा सेकंदामध्ये प्रश्न सुटतो म्हणून या ठिकाणी यफ च्या विरुद्धचा जर विचार केला तर ई येतं तर या पद्धतीनं तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकतात म्हणजे पर्याय क्रमांक चार मित्रांनो आणखी एक महत्वाची गोष्ट फक्त दहा ते पंधरा सेकंद तुमचा वेळ घेणार आहे आपण पाहत आहात इजिनियस मॅथ चॅनल आणि इजिनियस मॅथ चॅनलवर स्कॉलरशिप नवदई पोलीस भरती अभियोग्यता परीक्षा टीईटी टीईटीचे जवळपास दोन हजार चौदा दोन हजार सोहळा दोन हजार सतरा संपूर्ण पेपर स्पष्टीकरण सह आपल्या चॅनलवर आहेत अभियोग्यता परीक्षा डिसेंबर दोन हजार सतरा संपूर्ण पेपरचे स्पष्टीकरण आपल्या चॅनलवर आहेत पोलीस भरती परीक्षा अनेक जिल्ह्याच्या म्हणजे जिल्हा जिल्हा पोलीस भरतीचे जे पेपर आहेत त्याचे पेपरचे स्पष्टीकरण आहेत स्कॉलरशिपचे सर्व पेपर्स तुम्हाला स्पष्टीकरण सह पाहायला मिळतील नवदईचे सर्व पेपर आहेत त्याचबरोबर पी एस आय एस टी आय कंबाईन एक्झाम याचे सर्व प्रश्न स्पष्टीकरण सह आपल्या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील त्याचबरोबर एम पी एस सीच्या सर्व परीक्षा जेवढ्या झालेल्या आहेत दोन हजार सोळा पासनं त्या सर्वांचे स्पष्टीकरण चॅनलवर आहेत त्याचबरोबर सी सॅट सी सॅट परीक्षेची पण पूर्ण स्पष्टीकरण आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत जास्तीत जास्त व्हिडिओ चॅनलवरील पाहून घ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नवीन काहीतरी शिकायला मिळणार आहे 
तर चैनल सोबत रहा चैनल लाइक ला ला करा कमेंट्स लिहा जास्तीत जास्त मित्र शेयर करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच